Salve, torcedor vascaíno! Bom dia, bom sábado, se é que é possível. Eu sei que você ainda está com a cabeça inchada, eu estou com a cabeça inchada, não é fácil. Que desperdício! O Vasco pagou para ver. O Vasco sabia que, até o elenco estar pronto, teriam aí esses confrontos da Copa do Brasil. E a festa vai continuar e, mais uma vez, o Vasco está fora da festa da Copa do Brasil. Hoje, a minha resenha por aqui é como absorver essa derrota, e é que tem como absorver isso, os pontos positivos, como que o Vasco pode melhorar daqui para frente. E vou trazer a palavra de alguém, a bênção, do delegado Antônio Lopes, o maior e melhor técnico da história do Vasco. Uma resenha que eu trouxe aqui logo depois do apito final de Vasco ABC. Barbieri precisa dar uma chacoalhada. Esses jogos, na sequência, deu uma baixada nesse elenco. Algumas mudanças se fazem necessárias. Então já vou pedir para você aqui, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Agora, quando a guitarrinha estiver dando o seu show, já aproveita e deixe seu like e deixe seu comentário aí embaixo para continuar aí essa interação entre eu e você. Se liga aí. Então, torcedor Vascaí, não está sendo fácil. Ontem mesmo... Foi o dia inteiro com dor de cabeça, remoendo essa eliminação da Copa do Brasil. Ainda bem que o futebol é tão mágico que depois de quatro dias ele lhe dá a oportunidade de você dar a volta por cima. Obviamente ninguém aqui está comparando a grandeza atualmente financeira e a perspectiva de ser é, ir longe numa Copa do Brasil do que uma semifinal de campeonato estadual. Só que a semifinal do Campeonato Estadual, pela rivalidade, pelo adversário que o Vasco vai enfrentar, o Vasco, tendo êxito, vai amenizar um pouco essa questão da Copa do Brasil. E muita gente precisa ser responsabilizada por essa eliminação. A direção do Vasco, quem comanda, quem contrata, quem está à frente do projeto, mais precisamente o Paulo Brax, ele tinha essa noção. Logo depois da vitória contra o Ituano, que muitos chamam da Batalha de Itu, que é uma das grandes vergonhas que eu carrego, ter Vascaíno que conseguem dar um título a um jogo de segunda divisão, mas enfim, cada um festeja aquilo que bem entende. É... O Paulo Brax, no seu primeiro pronunciamento, visando a temporada de 2023, ele deixou claro que de 80% a 90% do elenco, estaria pronto é, apenas em abril. Só que, quando você monta esse planejamento, já sabia que ali no meio tinha a Copa do Brasil. E o Vasco pagou para ver. O Vasco achou, toda a sua direção, que com a maioria dos jogadores remanescentes do ano passado, que é o plantel do Vasco hoje ainda, se você olhar aí dos relacionados de 23, que o Vasco relaciona todos os jogos, a maioria sempre é da galera que estava no passado. Inclusive, em algumas ocasiões, até no time titular, fica meio a meio entre quem já era do ano passado e quem chegou novo. Então, o Vasco pagou para ver e, infelizmente, ficou fora da festa. Porque a Copa do Brasil, na verdade, ela começa agora, a partir da hora que entram esses clubes que estão aí preocupados com libertadores, essa galera que há um bom tempo já frequenta a Copa do Brasil, que a partir da hora que eles vencem quatro mata-matas, eles já são campeões da Copa do Brasil. Só que o Vasco não consegue chegar na festa. O Vasco sempre perde o convite, fica fora. Se você olhar agora o pote 1 e o pote 2 dos classificados, de todas as equipes grandes do futebol brasileiro, só tem uma equipe que ficou fora, só uma. E qual é a equipe que ficou fora? O Vasco. Os quatro grandes de São Paulo estão dentro, os outros três do Rio estão dentro, os dois de Minas Gerais estão dentro, os dois do Rio Grande do Sul estão dentro, os dois do Paraná estão dentro, o Bahia. Só ficou o Vasco de fora. O Vasco assumiu o risco e, infelizmente, foi um tiro no pé. E foi um balde de água fria no torcedor, porque a gente sabe que a única competição relevante que o Vasco ia jogar é, em 2023, com a mínima, mínima, mínima possibilidade de fazer uma final, é uma Copa do Brasil. Ano passado, o América Mineiro, por exemplo, é, quase foi semifinalista da Copa do Brasil. 
Todo mundo sabe como chegou longe nessa competição. Então, assim, a gente tem inúmeras, até de um tempo para cá, a Copa do Brasil deixou de, de ter essas zebras mais para o final. A Copa do Brasil já teve aí é, Paulista de Jundiaí, Criciúma, enfim, algumas equipes aí. Santo André, aliás, parabéns ao Santo André, né? aquela conquista inesquecível. Quem não lembra daquela conquista do Santo André? Só que hoje, com essa questão dos grandes entrarem já nas fases finais, eles têm muita facilidade. Porque se eles passarem aí é, quatro mata-matas, eles estão fazendo a final. Então é, é pesado, é puxado para o torcedor vascaíno ser eliminado pelo ABC. O ABC que faz uma boa campanha na Copa do Nordeste, o ABC que subiu da C para B, vai disputar aí a Série B do Campeonato Brasileiro, tem um time ajustadinho, só que o Vasco não jogou nada. O Vasco não jogou absolutamente nada. O Vasco taticamente não foi bem, o Vasco não conseguiu se impor fisicamente em nenhum momento. E hoje eu trouxe aqui na capa, com a bênção do delegado, porque assim que encerrou a partida contra o ABC, eu abri a live aqui no Atenção Vascaínos dando o meu ponto de vista. Que o Vasco, é, se quer ter alguma chance contra o Flamengo amanhã, é dar uma sacudida nesse elenco. Isso não quer dizer que se o Barbieri fizer aí umas quatro, cinco alterações na equipe, esses que possivelmente vão sair da equipe, se saírem né, da equipe, não prestam mais, não servem mais para jogar no Vasco. Só que algo precisa ser feito, porque o Vasco deu a vida segunda-feira e não conseguiu muito por erros individuais é, manter o resultado contra o Flamengo. Na quinta-feira a equipe já não andou. E agora, dois, três dias depois, fazer um jogo de alto nível novamente com o Flamengo, eu não sei se esses caras vão dar conta. Eu acho que vai precisar de uma mudança. Então, por isso, eu peço que vocês ouçam com atenção aí, até quero agradecer aqui, a figura do Júnior Lopes, treinador, treinador aqui do Camboriú, é, fez uma boa campanha até na, na Copa do Brasil desse ano, passou da primeira fase com o Camboriú, foi eliminado pelo Bahia em casa apenas de 1x0 e vai ser o comandante aí do Camboriú na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu consegui através dele um áudio do Antônio Lopes, o maior e melhor treinador da história do Vasco, sobre o que ele fez lá em 82. Para a galera mais nova, o Vasco em 82 tinha um triangular final do Campeonato Carioca, em que o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, o América foi campeão da Taça Rio, e o Vasco entrou nesse triangular por ser a equipe de melhor campanha. E o Vasco venceu o América por 1x0, o Flamengo venceu o América por 1x0, e na grande decisão o Vasco enfrentou o Flamengo. E para a última partida do campeonato, o Antônio Lopes fez uma mudança brusca na equipe do Vasco. Ninguém entendeu absolutamente nada. E era uma equipe fortíssima do Flamengo. Uma equipe que há poucos meses era campeã do mundo. Então, ouçam com atenção aí o que o Antônio Lopes fez em 82 para que o Vasco conquistasse o título. Oi, é Um abraço para você, um abraço para os vascaínos. E é, quero relembrar aquela época de 82... O Vasco da Gama não vinha bem também né, na competição. Tinha perdido para o Flamengo, me lembro muito bem. Um gol que o Flamengo fez, né? O Anarop tomou até por... Acho que foi o Adilho, se não me falha a memória, né? Fez o gol, foi por baixo das pernas do, do Mazarop, né? Aí eu senti que o Vasco da Gama não iria com aquele time que estava, né? Com aquela, aquele momento, né? O Vasco não iria ganhar a competição, não tinha jeito nenhum, né? Aí eu resolvi, resolvi mudar o Vasco da Gama todo, né? Alguns jogadores que não estavam bem na época, né? Eu resolvi modificar. O próprio Mazarop, que não estava bem, né? Eu botei o Acácio e botei o Galvão no lugar do... do... Rosemiro. do Rosemiro... Mudei ali a zaga também, voltei com o Ivan, né? Voltei com Hernani também no meio, voltei com o Pedrinho Gaúcho, né? Então eu resolvi, eu pensei naquela oportunidade, eu digo, ah, com esse time que tá, eu não vou ganhar de maneira nenhuma nada, né? Eu vou mudar. Como tá acontecendo hoje, o Vasco, tá, o Vasco também não tá bem, né? O Flamengo tá nitidamente superior ao Vasco, né? Aí eu resolvi mudar tudo naquela oportunidade, né? Ter Hernani também, eu me lembro que o Hernani foi, foi muito bem, né? 
faz, fiz as modificações todas, né? E acabou dando certo, né? Então eu acho que o Vasco da Gama tem que dar uma sacude dela, né? No momento, né? Tá muito por baixo, né? Do Flamengo, né? Eu acho que se houver uma mexida muito grande, uma, uma sacude dela na, na equipe do Vasco da Gama, o Vasco pode, no domingo, aí surpreender e acabar tendo um resultado positivo para que o Vasco possa precisar. E com esse depoimento do Lopes, eu trago para vocês aqui que é a minha linha de raciocínio. Eu acho que o Barbieri ele precisa tentar algo novo para domingo. Uma das opções, e olha que eu não gosto de você ficar testando o esquema tático se não for feito com muito treinamento, mas uma das opções seria espelhar a equipe do Flamengo. Eu acho que o Vasco tem jogadores para você tentar jogar com três zagueiros, especificamente nesse jogo. O Miranda não tem uma boa saída de bola pela direita? O Léo não tem uma das grandes valências da saída de bola pela esquerda? Por que não centralizar o Capasso, Miranda de um lado, Léo do outro? Adianta o Piton, que é o jogador talvez mais técnico desse elenco do Vasco, ou um dos mais técnicos, que infelizmente não está conseguindo chegar na frente, porque com esse modelo que o Vasco está hoje com os três volantes, criou uma barreira, os laterais batem nesses volantes que estão à frente deles, os extremas não conseguem vir por dentro e o Vasco fica uma equipe quase que estática. Então eu acho que uma das possibilidades seria essa, do Vasco colocar três zagueiros, adianta um pouco mais o Pumita, adianta um pouco mais o Piton e faz os três zagueiros. Uma outra possibilidade que eu vejo é, quem sabe, colocar o Piton numa segunda linha para jogar um pouco com o Paulo Vitor na lateral esquerda. Quem sabe o Paulo Henrique jogar na segunda linha também. Jogou assim pela Juventude contra o Flamengo no passado, no Brasileiro da Série A. Então eu acho que tem que tentar um algo novo. O Vasco hoje tem um modelo que estava ok no jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Botafogo, no jogo contra o Flamengo que venceu e até propriamente no jogo do Flamengo contra o Perdeu. Não está tudo errado. Não é isso. Eu não estou aqui para ser o profeta do apocalipse. Quem hoje clicou no Faísca tá um achando que eu ia sair aqui berrando, gritando, xingando, que está tudo errado? Não, não está tudo errado. O Vasco tem um caminho para trilhar ainda. Agora, especificamente para esse jogo de amanhã, eu acho que o Barbieri tem a obrigação de mudar algumas coisas na equipe do Vasco. Sabe? Quem sabe a volta do Rodrigo para a equipe titular. Eu só não sou muito adepto que se o Rodrigo jogar o Arrascaeta não vai tocar na bola. Não é assim. Não é assim. Não adianta achar que o Rodrigo vai resolver todos os nossos problemas. Mas se ele quiser voltar com o Rodrigo e quem sabe sacar o Jair ou o próprio Andrei, que não está bem, os dois não estão bem nessa equipe do Vasco, o Barbieri tem essa possibilidade. Quem sabe lá na frente, o Pedro Raul, respirar um pouco. O Pedro Raul joga todos os jogos do Vasco os 90 minutos. Eu não estou falando aqui nem pela questão do, do, dos pênaltis, foi debatido bastante já. Você escolher um cara que bateu dois pênaltis há 15 dias, errou os dois, e ele se bateu o pênalti decisivo, isso, isso não cabe nem debate. Isso foi uma barbeiragem sem, sem tamanho. O Piton bateu um pênalti no La Bombonera ano passado, Corinthians e Boca, lá na bochecha da rede. Ah, podia ser que o Piton ia bater o pênalti e ia perder. Podia, mas ele tinha o direito de bater o pênalti antes do Pedro Raul, que está com um aproveitamento pífio. E o Pedro Raul, jogando ali os 90 minutos, ele ainda continua correspondendo. Poderia ser um pouco melhor o rendimento, mas quem sabe daqui a pouco dá uma oportunidade para o Figueiredo. Por que não? Por que não o Figueiredo jogar na dele? Aliás, eu queria saber por que, que os jogadores do Vasco têm destaque na base num posicionamento e quando eles sobem eles vão para outro posicionamento. O Marlon Gomes, eu estou com medo que daqui a três meses ele vai virar o Figueiredo. Que ele joga em tudo que é lugar e não joga na dele. Coloca o Marlon Gomes para jogar como um todo campista, que é a maneira que ele se destacou na base, a maneira que ele sabe jogar. Coloca ele para jogar por dentro, sabe? Então eu acho que o, o Barbieri precisa mudar isso. Se for para ter um ponta, então que seja o Eric Marcos e não o Marlon. O Eric Marcos está mais ambientado de jogar por ali. Agora, para encerrar o Faísca de hoje por aqui, o que não dá é para o banco do Vasco ser um banco totalmente, quase a sua totalidade da base. Aí tem o Nenê com 40 e poucos anos. Tá faltando esse cobertor do Vasco. Precisa contratar, precisa contratar. Se há algo, algo, eu não gosto de falar isso, né? Porque de uma tragédia, que é uma, uma eliminação da Copa do Brasil, não dá para tirar nada de bom. Mas se assim, se alguém quiser tirar algo de bom dessa eliminação, é ficar claro que o Vasco precisa ainda de vários jogadores para encarar a Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo menos meia dúzia, pelo menos, pelo menos. Porque a gente já percebeu que quando a gente recorre ao banco, esse banco não muda nada o panorama do jogo. Os nossos adversários recorrem ao banco, esse banco consegue mudar. E o nosso banco não está dando conta de mudar. Então o Vasco precisa contratar. E amanhã tem jogo, tá? Eu acredito. 
tem jogo, tenta algo novo, Barbieri. Vão tentar competir com os caras e depois, Paulo Brax, trabalha. Trabalha e trabalha. Porque com esse elenco aí, não vai rolar. Não adianta. O Vasco precisa de contratações. Valeu, galera. Peço para você hoje aqui, mais uma vez, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. E amanhã a gente tá aqui, a gente se encontra no pré-jogo desse Vasco e Flamengo. Eu vou falar para vocês, eu acredito pra cacete. Como o Lucha falava naquelas preleções, apontada pro Shell e dentro dos caras. Eu acredito. Abraço, galera. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!